Y cierro nomás la puerta porque no se necesita con el día. Ya, le muchas gracias, pero. Ay, ya. A la cuenta de tres, Rolando. Ya. Uno. Adelante. Buenas noches a todos. En nombre de la Municipalidad de Lima y de la Subgerencia de Educación y Deportes, le damos la bienvenida a este lindo programa de todos los sábados, La Hora de Lima Corre. Hoy tenemos dos invitadas y dos invitadas de lujo, dos invitadas de lujo, atletas de élite, eh, mujeres pues que han salido desde abajo con este lindo deporte. Pero antes de eso, voy a saludar a todas las personas por su día. Feliz día del trabajo a todos mis amigos, mis amigas, los papás, mamás, a todas las personas que cumplen su trabajo de día a día en diferentes trabajos. Un fuerte abrazo de parte de la Municipalidad de Lima y de la Subgerencia de Deporte y de este servidor. Bueno, ya no vamos a hacer esperar mucho, ¿ya? vamos a presentar a nuestra invitada, eh, tiene el récord del, de, de cinco kilómetros, eh, ella es eh, absoluta de récord de los cinco kilómetros, sub-23, y también campeona nacional de cinco mil y de 10.000 recién el día, el día viernes y hoy día compitió en los 10.000 metros planos con muchos éxitos llevándose pues el primer lugar. Vamos a presentar a nuestra campeona Saida Meneses. Saida, bienvenido al programa La Hora de Lima Corre. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias a todos y nada, pri eh, primeramente decirles Feliz día a, a todos los que están ahí presentes. Y nada, muchas gracias. Otra vez más, Rolando. Gracias, Saida, por, eh, por estar presente en la hora de Lima Corre. Eh, Saida, vamos a... Parece que nuestra segunda invitada, Soledad, está tratando de ingresar, pero mientras tanto vamos a seguir conversando con con Zaida porque tenemos 40 minutos o 35 minutos porque ella de acá ya se va de frente al, al, al terminal para eh, tomar su bus y de retorno a Huancayo. Eh, Zaida, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo te iniciaste tú en el mundo del deporte? Cuéntanos un poco, ¿quién te motivó, quién te incentivó? en este mundo del deporte. Cuéntanos un poco nuestros amigos eh, que están viéndonos en vivo, quieren saber un poquito más de Zaida Meneses. Cuéntanos un poco, Zaida. Ay, a ver, Rolando, no sé si me estás viendo, sí, ¿verdad? Sí, 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 te estamos viendo, Zaida. Ya, este, porque creo que aquí está fallando. Pero yo te escucho, Zaida, yo te escucho. Sí, mira, mira lo que se está haciendo. Yo te escucho, te escuchamos claro, Zaida. Ya, Rolando. Bueno, a ver, este, contarte sobre, bueno, esos, esos años, ¿no? Desde el 2013, 14. Eh, mira, yo como me inicié... Eh, es prácticamente desde que yo era niña, ¿no? Desde que tenía 12 años, que yo iba para el colegio, eh, estudiar y todo eso ha sido bastante bonito para mí. Y básicamente desde el 2014 se puede decir que yo me vine para Huancayo cuando tuve 16 yeah. años. Y vine porque... Porque Nélida me lo dijo, o sea, Nélida Zulca, no sé si es que, si es que le, no sé si es que recuerdas a ella. 
Sí, sí, sí claro. Ella, ella, ella prácticamente me dijo, Saida, vámonos ya para Huancayo, que tengo yo mi club, que tengo entrenador y todo eso. Entonces, yo me vine eh, gracias a Nélida, ¿no? Entonces, yo me vine el 2014, en, en el mes ya. de marzo. Y bueno, pues llegué donde el profesor Michael, Michael Coibat, entonces ahí prácticamente inicié eh, desde el 2014. Eh, eh, la verdad que sí me gustaba bastante, pero, yeah. este, pero como todo inicio es un poco difícil, es bastante duro, entonces, bueno, pasaron bastante tiempo que estaba mal, estaba mal lesionada y todo eso hasta el 2015, ¿no? Y, y eso básicamente ya está, ya está hoy día, ¿no? Que sigo corriendo y gracias a Dios que sí me ha ido bastante bien y ya pues ahora ya últimamente estoy buscando llegar para los, uh, para los Juegos Olímpicos, ojalá que se pueda dar. Yo creo que, yo creo que todo, todo se puede, Zaira, todo se puede. Con, uh, con entrenamiento, todo se puede, a seguir adelante. Bueno, vamos a presentar a una de las campeonas, Soledad Torres. Soledad también es una, una atleta, también ha ganado muchas carreras nacionales, empezó desde los 800 metros, 1500, en 5000, está incursionando en 10.000. Es un atleta que ha representado también a nuestro país, tanto Zaira Meneses, tanto como, como Soledad. Las dos han representado eh, a nuestro país, eh, llevando pues en el pecho los corazones de, del, del Perú. Y quién como ellos, pues, para decirnos eh, el avance que tienen. Vamos a presentar a Soledad. Soledad, bienvenido al programa La Hora de Lima Corre. Soledad. Soledad, ¿estás? Buenas noches, Rolando. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Sole, te escucho. Soledad, Buenas noches, Rolando. Soledad, prende tu eh, cámara. Muchas gracias no por la invitación y para contar nuestras experiencias. Soledad, ¿puedes prender tu cámara? Ahí está. Ahora, ahora? Sí. ahora sí, te vemos en vivo y en directo. Nuestra campeona, Soledad. Torres de Huancabelica, las dos son de Huancabelica, las dos atletas que tenemos acá son de Huancabelica. Bienvenida, Soledad, a la hora de Lima Corre. Todos te estamos viendo y gracias por estar presente acá en este programa. Eh, buenas noches, Rolando. Eh, muchas gracias por la invitación para contar un poco de nuestras experiencias deportivas, ¿no? Y a todo el público, este feliz Día del Trabajador también. Gracias, Soledad. Soledad, cuéntanos un poco de tu experiencia de, deportiva. ¿Cómo te iniciaste? ¿Quién te, te motivó? ¿Quién te, quién te inspiró para, para, para hacer este lindo deporte? Bueno, eh, yo me he iniciado en el deporte este, desde muy niña. Eh, pero en el alto rendimiento y empecé más o menos a los 13 años eh, eh, a entrenar, a competir así, este, venirme a Huancayo desde mi pueblo que es Chinchihuasi. Yo, yeah. yo soy de allá, de la provincia de Chulcampi, departamento de Huancabelica. Eh, yo mm. desde allá, este, gracias a, a mi profesor de educación física de allá, de mi pueblo, que me ha incentivado ¿no? a practicar este lindo deporte. Pero después este, también le agradezco y de igual forma ¿no? al profesor Mauricio Rivera, que gracias a él me vine a la ciudad de Huancayo a entrenar. Y desde esa fecha, pues hasta ahora sigo en el deporte, ¿no? Eh, Mauricio Rivera es uno de los cazatalentos, ¿no? Es un entrenador de, de, de tantos atletas que ha sacado, pues a nivel nacional, tanto de Inés Melchor, también fue su, su, su entrenador, ¿no? Y yo creo que el Mauricio es un eh, sacatalentos, pues, que ve a, a, a todas las atletas, ¿no? Si, si, si tienen futuro, ¿no? Y en ti encontró, pues, eh, un futuro sole para, 
para llegar pues a ese nivel, ¿no? Empezando desde los 800 metros hasta los 5 kilómetros, ¿cierto? Sí, exactamente. Este, gracias a él, ¿no? Que yo sigo en este lindo deporte porque yo hasta mis 16 años so, corría por correr, ¿no? No, ¿no? no sabía cómo era un entrenamiento realmente, pero él me trajo a la ciudad de Huancayo, me apoyó en lo que podía, pues acá estoy, ¿no? Gracias a él. Qué bien, eh, eh, Sole, vamos a seguir conversando más adelante, tenemos mucho tiempo para conversar. Bueno, ahora vamos a conversar con, con Zaida. Zaida, eh, cuéntanos un poco de tu, de tu experiencia. Zaida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Zaida? Sí, sí, Rolando, ya, sí te estoy escuchando, ya, gracias. Ya. Zaida, cuéntanos un poco de tu experiencia de de romper pues ese récord de los 5000 de, de sub 23 que lo tenía nuestra campeona también Inés Melchor. Cuéntanos un poco cómo es tu preparación para llegar a ese nivel, Zaida. Eh, Rolando, este, personalmente cuando yo quise correr ya de una manera un poco más se eh, puede decir pro eh, eh, yo siempre quise, ¿no? O sea, dije, si es, que, si es que yo voy a correr, yo quiero hacerlo bien. Yo quiero hacerlo bien, yo, eh, yo quiero hacer ya los récords, ya, ya sea ya en este 3.000, 5.000 o 10.000, así, ¿no? Y, y yo me planteé eso desde el 2015, básicamente, que como que, como que ya te gusta más también mientras mientras que tú vas entrenando, mientras que tú vas corriendo competencias y todo eso, ya vas viendo ya si es que es ya lo tuyo o no también. Entonces, eh, desde, desde eso yo dije, si es, que, si es que yo quiero hacer esto, yo voy a hacerlo bien, yo quiero hacer récords. Entonces, ya por el mismo hecho que siempre tienes metas, ¿no? Porque, porque yo creo que todos tienen metas, ya sea ya en el eh, estudio, deporte en todo tienen metas, entonces yo dije, yo quiero hacer récords, yo quiero al menos este, dejar alguna huella o algo, o algo así, ¿no? Entonces, yo por ese mismo tema, me, siempre he tratado de hacer bien, siempre entrenar bien, disciplinada, este, puntual y todas las cosas, y yo creo que cuanto más haces las cosas bien, sí te salen, o sea, o sea, ya sea ya los récords, ya sea ya las marcas y todo eso, ¿no? Y siempre sí. cuando yo iba a este cualquier, eh, cualquier campeonato, eh, yo siempre decía, yo quiero hacer tales, tales este, marcas o tales, tales tiempos o algo así. Y siempre la meta era hacer récord, ¿no? Entonces, sí es bastante trabajo porque no es fácil también hacer así un récord, pero sí pero sí me dediqué bastante para yo poder trabajar así, ya sea en muchas formas, porque, porque hacer, hacer este deporte influye en muchas cosas, este, comer bien, en, entrenar bien, descansar bien y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, siempre hice esas cosas bien, siempre, siempre intento hacer bien. Entonces... Yo creo que es parte de también, eh, si tú haces las cosas bien, siempre salen las cosas bien, ¿no? Ya sea ya las marcas o esto, los récords, sí. Y bueno, así fue, ¿no? Así fue en donde que salió el récord, récord sudamericano, ha sido el 2019. Y claro. este, ta, este, también tengo el récord de sub-20, que yo lo hice en el 2018, si es que no me equivoco. O, y... 17, creo. El 2017. Entonces, sí, pero ajá. Juan, eh, Zaida, pero, eh, o sea, ¿cuánto cuesta llegar a ese nivel? O sea, la disciplina. La disciplina es importante para un deportista. Todo lo que nos están viendo en vivo quieren saber la, la disciplina de un deportista. ¿Cuántas cosas tiene que dejar un deportista para llegar a ese nivel? Porque se supone que... Cuando uno es joven, eh, quiere ir a la discoteca, quiere ir a tal sitio con sus amigas de paseo. Por... O sea, eh, uno tiene que dejar todo eso para, para llegar a lo que uno quiere, ¿no? A tu, a tu objetivo. ¿La disciplina es importante, Zaida? 
Sí, obviamente yo creo que es una de las bases que tú tengas disciplina. Eh, así, así como tú lo dijiste también, si tú quieres hacer algo, por ejemplo, eh, yo siempre he puesto primero este, correr, o sea, o sea ser, ser bastante ahí, estar siempre entrenando, ser un poco más constante y todo eso antes que otras cosas. Como tú decías, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que tú, que tú tienes planeado hacer, ¿no? Ya sea ya fiestas o si no días, días, digamos, hay bastantes cumpleaños y, y esas cosas, o sea, siempre hay, pero yo siempre he puesto pr primero esto, hacerlo esto bien y después ya cuando tengo, digamos, como que un tiempo, después ya de todas las competencias y todo eso, ya puedo hacer ya esas cosas, ¿no? O sea, sí, también, o sea, como que te tienes que privar de ya de ciertas cosas para que te pueda salir bien, porque si tú mezclas ya las cosas, obviamente que no hay buenas marcas, que no hay récords, que no hay nada, ¿no? O sea, eh, yo creo que ya eso saben todos, y yo creo que Sole también eso sabe, porque, porque tienes que estar ahí ya de lleno para que para que puedan salir ya las marcas también. Claro. Eh, y, y otra consulta. O sea, tú como atleta eh, percibes un sueldo, eh, tienes apoyo de, de algunas empresas privadas. ¿Quién es el que sustenta tu, tu, tu entrenamiento? Porque, porque en un entrenamiento siempre se necesita ropa deportiva, siempre es se necesita una buena alimentación y, y, para, y para, para ser uno de los grandes, pues hay que tener eh, el, el apoyo para seguir eh, creciendo, ¿cierto? Sí, y yo esa parte es bastante fundamental, ¿no? O sea, que tú tengas apoyo es como que tú tengas algún este, soporte, ¿no? Para que tú puedas seguir creciendo, porque... Porque oh, obviamente que cuando tú recién estás iniciando es bastante, bastante triste para, para, para casi todos, la verdad. Porque si tú te in inicias, o sea, como que, como que nadie va a creer en ti, como que nadie dice, ah, sabes que Saida va a ser, no sé, recordista y como que ya lo vamos a dar ya, a, ya los, este, no sé, ropa, zapatillas o algo así, ¿no? O sea... Eh, lamentablemente aquí, o sea, cuando tú ya tienes logros, eh, recién ya te lo dan, ¿no? Si tú, si tú buscas o algo así, pero, pero antes de eso no te dan, entonces como que eso también es, este, como que ahí tienes que ponerte fuerte también, porque si tú no pasas eso, tampoco llegas a ser alguien, ¿no? Entonces, eh, eso también se pasa, es como que lo llaman, tienes que pagar derecho, dicen, ¿no? Derecho de piso o algo así, para piso. que tú llegas a ser alguien. Entonces, sí. eso es parte de... Y, bueno, mientras que ya vas ya creciendo, ya se están presentando ya las marcas y todo eso, si tú eres buena, si te buscan, gracias a Dios yo tengo, entonces, como que con eso ya puedo hacer muchas cosas, ya concentrarme, porque hay bastantes deportistas que como que están trabajando a la vez, a la vez entrenan, como que buscan como que plata, ¿no? Para que puedan ya sea ir a pagar su cuarto, ya sea ir a comprarse zapatilla o, o así, muchas cosas lo que les falta. Pero, pero yo sí tengo y, y ya, pues no, ya con eso se, seguir, yo sé que, yo sé que un poco más, ya sea ya aquí a este pocos años o este, no sé, va a haber ya... Eh, mejores cosas, pienso yo siempre así porque, porque yo siempre yo doy al 100% de mí para yo este, seguir ya me, este, mejorando, hacer ya las marcas y todo eso. Eh, en verdad, eh, Saida, nosotros eh, como deportistas eh, nos sentimos orgullosos de, de ustedes que día a día eh, están haciendo su entrenamiento, sacrificándose pues eh, eh, por, por ustedes mismos, ¿no? Porque el tema es personal, llegar, eh, llegar a un objetivo, llegar a un objetivo y querer salir adelante, pues, eh, siempre eh, sacando el nombre del, de, de nuestro Perú adelante. 
Gracias, eh, Zaira. Vamos a seguir conversando ahorita. Vamos a conversar con, 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 con Sole. Pero antes de eso, a todos los que nos están viendo en vivo, eh, compartan este programa, eh, pregunten este programa y todos los que comparten este programa van a entrar a un sorteo. Van a entrar a un sorteo, se van a llevar unas zapatillas I1 y las proteínas UN. Compartan este programa con amigos, amistades, hagan su pregunta. Acá están nuestras campeonas eh, Soledad y Zaira Meneses. ¿ya? Bueno, vamos a conversar con, uh, con Soledad. Soledad, cuéntanos un poco, tú ganaste eh, el Grand Prix Sudamericano de mayores en 5.000 metros planos. Cuéntanos un poco, eh, Soledad, tu experiencia, cómo es tu entrenamiento de, de día a día. A ver, cuéntanos un poco, eh, eh, nuestros seguidores quieren saber pues un poco más de, de, de Soledad. Adelante, Soledad. Sole. Este, sí, Ahí. sí, Rolando. Este, por el momento yo entreno acá en Cusco, eh, más o menos hace cinco años exactamente, estoy por Cusco, pero anteriormente entrenaba en Huancayo, ¿no? Entonces, este, yo mmm, también logré, ¿no? Como exactamente lo que piensa Zaida, ¿no? Creo que eh, los deportistas coincidimos en todo, porque entrenamos con un objetivo muy, muy claro, ¿no? Porque cada deportista en entrena para llegar a un alto nivel, ¿no? Para representar al país y como dicen, ¿no? romper récords. Eso creo que es la idea de todos los deportistas porque nosotros nos sacrificamos día a día entrenando, no sé, privándonos de todo, ¿no? Eh, de fiestas, de muchas cosas porque primero es el entrenamiento, ¿no? Primero, lo primero es lo que nos apasiona, ¿no? Que es el atletismo. Claro, pero... Y yo creo que... Uno suele pero uno como, como joven siempre quiere ir pues a la discoteca, los amigos, vamos a tal sitio, vamos a la, a, a la fiesta, o sea, eh, esas cosas yo creo que para, para un deportista, eh, para un deportista eh, el, cuesta bastante, ¿cierto? Sí, pero bueno, en mi caso creo que como yo he crecido con el deporte desde muy pequeña, creo que esas cosas ya van a segundo plano porque creo que la costumbre ¿no? del deporte, estar ahí diario, descansar bien, alimentarse bien, entrenar bien, dar todo de, de ti, entonces como que ya las fiestas o esas cosas ya lo ves como el segundo plano que ya, ya no te interesa en realidad, ¿no? Por ejemplo, personalmente a mí la fiesta, esas cosas, no, no lo veo así como que voy a disfrutar, ¿no? Este, yo disfruto más bien el deporte, ¿no? O sea, como que si no entreno me siento rara, ¿verdad? como que es mi Ajá. vida, mi pasión, ¿no? El deporte. Entonces, este, yo creo que eh, pasa a segundo plano otras cosas, ¿no? Yo y mi, y mi familia, ¿no? Mi familia, el deporte, y esa es mi rutina diaria en realidad. Es el importante, sí. Sole. Ahora vamos a seguir conversando contigo más adelante, pero ya eh, vamos a dar paso a Zaida, porque Zaida ya se retira porque tiene que viajar, pero luego nos quedamos conversando contigo, Sole, todo el programa. ¿eh? <risa> ¿Ya? Eh, vamos a, a conversar con, con Zaida. Zaida, cuéntanos un poco eh, de, del, del campeonato nacional. ¿Cómo te has preparado para para ganar los dos, eh, que, las dos pruebas, 5.000 metros planos y 10.000 metros planos. Cuéntanos un poco, eh, Zaida, el, tu, tu prueba que tuviste en el, el, el día viernes y hoy tuviste también una prueba de los 10.000. Cuéntanos un poco tu, tu preparación, cómo ha sido, qué se siente ganar pues, las dos pruebas tanto eh, en 5.000 y 10.000. Rolando, este, a ver, a ver cómo te cuento. <ríe> no, este, no todo bien, yo creo que eh, yo, yo como siempre nomás, yo me estaba ya preparando, pero, pero ahora yo creo que es más, este, ¿cómo se puede decir? Es más ya con metas grandes, ¿no? Por ejemplo... Yo estoy buscando la marca para, para los juegos, entonces como que eso, como que, como que ya me está motivando a hacer 
hacer ya las cosas bien, o sea, como que las cosas correctas para que me puedan salir mejores tiempos, mejores marcas, ya sea ya, eh, ya, sea ya entrenando o es, que, o es que cuando tú vienes a alguna, alguna competencia, ¿no? Entonces, eh, pla planificamos bien eh, para yo poder venir aquí. Y incluso yo, pues, personalmente pensé correr un poco menos así, así el tiempo. O sea, eh, estaba pensando correr así en un menos tiempo, pero, pero no se dio incluso sobre el clima y todo eso, ¿no? Porque estaba haciendo bastante calor y, y más que nada eso, pero pero la meta era ganar y ya pues ya se dio ya, gané, gané 5.000 metros, 10.000 metros también y la verdad que era la primera vez que yo, que yo hice 10.000 metros planos, o sea, como que siempre corría este, calle, ¿no? Calle venía aquí para yo correr bastantes calles aquí en Lima, pero, wow. pero en pista nunca y como que te daba siempre un poco ya de miedo dar 25 vueltas, era 25 vueltas, entonces, y dije, ya bueno, ya será parte de, porque, porque obviamente dije, o sea, o sea, como que te da un poco de miedo, la verdad, porque son bastantes vueltas, y dije, yo creo que, que, que sí estoy lista, ¿no?, para, para, para yo poder hacer esto, y nada, corrí más que nada, o sea, di las, las 15 primeras vueltas estaba bien, después como que, como que ya te llega ya el cansancio y todo eso, ¿no? Pero ahí es lo que la mente trabaja, todo, todo lo que has entrenado, ya sea físicamente, mentalmente, y así, y más bien, este, gracias a Dios sí pude ganar. Y, y nada, solamente para la próxima seguir nomás entrenando y yo sé que se vienen mejores tiempos. Y nada, solo, solo quiero mejorar los tiempos y bueno, hacer lo, ya los récords, ¿no? Porque, porque, porque la meta es eso, siempre es siempre ser mejor y este, siempre, siempre hacer ya los récords, ¿no? Porque, porque si no, ¿para qué estás entrenando? O sea, o sea claro. yo siempre he dicho, si tú, si tú vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien, ¿no? Hacerlo bien. Y ya, pues, en, en este caso siempre es hacer ya los récords, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá ya que se puedan mejorar estos tiempos porque están bastante difíciles. Y ya, pues, para que, para que ya vengamos ya seguidos eh, aquí, aquí en Lima, porque, porque ya no haya carreras, nada, ¿no? Ojalá, ojalá ya se pueda dar ya. Zaira, eh, yo sé que tú estás con el tiempo porque tienes que ir a, 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 a Huancayo ahorita, pero antes eso quiero hacerte una pregunta. ¿A quién admiras tú como, como atleta? A, ¿A nivel nacional y a nivel internacional? Ay, ay, sí me has puesto difícilmente. <risas> eh, Rolando... Admiro yo a varias atletas, o sea, en sí yo prácticamente a todos, ¿no? Um, admiro bastante a Giovanna de la Cruz, o sea, como que yo tengo yo mis este, motivos, ¿no? De ella, yeah. porque, porque ella es madre y como que, como que hace muchas cosas buenas, ¿me entiendes? Y entonces, o sea, o sea más que más que ya por las marcas y, y todo eso, ¿no? Admiro bastante yo a como Giovanna. Mujer, como como mujer, como deportista, admiras y bastante. Como a deportista, Giovanna. sí, sí. Claro. Sí, sí, exactamente. Entonces, como que ella me ha, me ha motivado bastante estos, estos últimos meses, porque después lo de la pandemia, o sea, o sea, como que lo de la cuarentena y todo eso, volví yo bastante mal, porque estaba, porque estaba bastante mal, así, así físicamente y todo estaba mal. Entonces, como que hay personas que están ahí y, y este, como que te motivan, ¿no? Motivan. Claro. Ella, ella, la verdad, que sí me ha motivado bastante. Entonces, ya por esa misma razón. Eh, y, así, y así, internacionalmente, a, admiro bastante a Jaile. No sé si es que tú le conoces sí, sí, personalmente, claro. obviamente que no, pero, pero él es... Este, o sea, o sea, con todas las marcas que tiene, con todos los récords que tiene, es bastante bueno, ¿no? Y además, aparte de eso, es humilde y todo eso. Eh, eh, yo creo que por eso, ¿no? 
Eh, Seirita, ha sido un gusto de haber estado contigo. Yo sé que estás con el tiempo, pero quiero que me des unas palabras en quechua. Yo quiero, eh, yo sé que tú dominas bastante el, el, el quechua. Eh, quiero, quiero que agradezcas en, en, en quechua a todo lo que nos están viendo, a todos tus, admir, tus admiradores que te que te envían saludos y luego de ahí ya me dices, a ver, ¿qué le has dicho? A ver, porque tú sabes que tú dominas bastante el quechua y eso me encanta. Yo siempre he visto tu, tu, tu programa que ponías ahí, tu, tu clases en quechua y ahí yo estaba ahí, pero algo he aprendido, pero una nadita, pero no, no mucho, pero quiero que saludes a todos que los, los, los admiradores en quechua. Eh, Esaira, regálanos eso, por favor. Ay, a ver, chicos, a ver qué les digo. No sé, la verdad. <ríe> a ver, en quechua. Eh, a ver, alguien tú te cacho un jalaini kichirpa. Alguien, alguien punchado te una apacuiche. Yo creo que eso sería. Eh, y en este. Español, yo, yo creo que les debe de decir Sole, porque la Sole también habla perfectamente el quechua. El quechua. <risa> ahora, ahora le vamos a decir a Sole, ¿qué, qué, qué has dicho ahí para nuestros seguidores? <risa> me va a decir a qué has dicho. <risa> Siempre vamos a, a tener, tú sabes que en este programa, eh, gracias a la Municipalidad de Lima, pues, y, y gracias a ustedes, ¿verdad? A todo a todos los atletas nacionales e internacionales que siempre eh, ilustran ustedes este, este programa con su, con su sabiduría, con su conocimiento como, como deportista por su destacada eh, trayectoria, Seida. Muy agradecido contigo, eh, muy agradecido contigo, Seida, por estar presente en este programa La Hora de Lima Corre, en nombre de la Municipalidad de, de Lima y de nuestro subgerente Roy Coley, eh, te damos las gracias, ¿verdad?, por estar presente en este programa. Mil gracias, eh, Sole, yo sé que estás, pero con la hora. Gracias, Sole. ¿Algunas palabras para despedirnos? Saida, por favor. Saida, Saida. ¿Alguna, <risa> Muchas alguna gracias palabra? a ti. Más bien, nada, solamente decirles, bueno, a todos, a todos los que están ahí presentes, este, si es que tienen alguna meta algún sueño, ya que lo sigan, ¿no? A veces, a veces pensamos, ah, qui quizás no puedo hacerlo eso o, eso, o eso no es ya para mí, o es que, o es que yo no puedo hacer eso. Eh, yo creo que es cuestión de tiempo y que tú sigas, ¿no? Sigas ya persistiendo, porque yo creo que cuando tú persistes, cuando tú estás ahí diario, estás siempre, yo creo que siempre tiene que... Eh, salir las cosas bien, ¿no? Y, y eso, nada más y más bien, más bien muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias, Seida. Mil gracias por, por estar presente en la hora de Lima Corre. Sé, sé que te vamos a tener más adelante. También te vamos a ir molestando para que nos des ya la entrevista completa para que estés toda la hora. Eh, un, un, un feliz viaje, Seida, y, y felicitaciones por por ser la campeona nacional en 5.000 y, y 10.000 metros planos. Un fuerte abrazo, Saida. Feliz viaje. Gracias. 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 Eh, bueno, estuvo con nosotros eh, nuestra campeona, Saida Meneses. Bueno, ya, ya se retiró por, eh, por el, porque se va, pues, eh, a las 8 sale su, su bus para Huancayo. Bueno, ahora vamos a conversar con Sole. Sole, cuéntanos un poco de tu experiencia en el campeonato nacional, quedaste, eh, eres subcampeona eh, de 5.000 metros planos en, en el campeonato eh, eh, nacional. Cuéntanos un poco, Sole, cómo fue tu, tu preparación para llegar a ese nivel. Nuestros amigos eh, que nos están viendo en vivo quieren saber un poco más de nuestra campeona, pues que ha ganado eh, muchas carreras, tanto en 800, 1.500, 5.000 o sea, tú eres completa, Sole. Cuéntanos un poco. Sole. Hola, Sole, ¿estás?
Sole, ¿estás? Parece que... Sí, ¿me escucha? Ahí, ¿Me escucha? Ahí. Ya, ahora sí, te escuchamos, Sole. Eh, no sé si, si me escuchaste la pregunta que, sí. que te hice, Sole. Sole, ¿me escucha? No, no, no escuché bien. No, no. Ya. Está, ya. Ah, como que está fallando. Ya. Creo sí, que el, el internet. Sí, el, el internet debe estar fallando. Bueno, eh, no, te, te comentaba, cuéntanos un poco de tu... Rolando. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿Me le escuchas? escucho, le escucho. Sí, sí. Cuéntanos, sí, cuéntanos un poco, Sole, de tu experiencia de los 5.000 metros planos que corriste ayer, eh, ¿cómo fue tu, tu preparación? Cuéntanos un poco, y, y tú eres pues una atleta completa, ¿no? Tanto de, de ha ganado 800 metros, 1.500, eh, 5.000, eh, eh, estás incursionando en los 10.000, o sea, cuéntanos un poco, eh, Sole, eh, tu experiencia, tu entrenamiento como, como deportista de, de élite. Sí, este, el día fue, eh, he quedado segundo lugar, ¿no? Pero eh, eh, podía dar más, pero por circunstancias, este, a veces, a veces el cuerpo no se siente bien, pues, ¿no? En cada pista, en cada competencia, damos todo de nosotros, ¿no? Y ese es el objetivo, pues, que dar todo de sí mismo para llegar lejos, ¿no? Bueno, yo corro desde los... 800 metros, pero por ahora eh, más este, me he especializado en los 5.000 metros, ¿no? 5.000, 10.000, eh, bueno, estoy pensando correr también maratón ahora el 23, eh, va a ser mi, mi debut, ¿no? Y para eso me, me voy a preparar porque después creo que ya, ya no hay competencias. Y para esa competencia me, me estoy preparando, ¿no? Ya meses que con ese objetivo me estoy preparando. Eh, Sole. Cuéntanos un poco, tú entrenas con John Cusi, con uno de los grandes eh, corredores de nuestro, de nuestro Perú, y también es tu compañero. Cuéntanos un poco, eh, 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 Sole, o sea, eh, ¿cuán exigencia es entrenar con, con John, que es uno de los, de los campeones también y un atleta de, de élite de nuestro, de nuestro Perú? Cuéntanos un poco, o sea, él te exige, te... te está detrás, 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 para que tú mejores. Cuéntanos un poco, Sole. Sí, este, yo, yo entreno con John. Eh, sí, yo, yo entreno con John Cusi hace muchos años, ¿no? Desde el 2013 estoy entrenando con él ya y me está yendo muy bien, ¿no? Eh, en la pista somos... Uh, eh, atleta, entrenador y en la casa, pues, ¿no? Somos una familia. Claro, claro. ¿Y, y, y, y cómo es la, la, la relación de, de entrenador atleta? O sea, es, es exigente para, para, para Sole, porque eh, yo que sé, John Cusi es bien disciplinado en su en su entrenamiento Sole, ¿cierto? Sole, ¿me escuchas? Sí, sí parece no, que... No te he escuchado bien. Eh, no, te digo cu cuán exigente es entrenar con, con John Cusi. O sea, él te exige bastante en, el, en, la, en, en la pista y tanto hacer fondo también, ¿cierto? Parece que la señal no está tan, no está tan bien. Eh, parece que el internet de, de Sole no, no está funcionando muy bien. Pero nada, seguimos acá el, con, el, con, las, con las preguntas. A ver, vamos a ver las preguntas que hacen nuestros seguidores. Eh, Sole, 
Ahí está. Sole, ¿estás? Hola, Sole. ¿Nos escuchas? Sí, sí, Rolando. No sé, el internet está fallando. Sí, el internet está, tu internet está fallando, pero nada. Eh, cuéntanos un poco del, del entrenamiento que haces con, con John. ¿Es exigente para ti? Sí, claro. Siempre, siempre ha sido exigente también, ¿no? Como le comentaba, eh, en la pista somos atleta y entrenador, ¿no? Entonces, este... Somos un grupo, entrenamos con Yuri Labra, Ferdinand Pacheco, Dina Velázquez, ¿no? Uh, con John Cusi. Somos un grupo que siempre estamos uh, unidos y entrenando y, y dar lo mejor de nosotros en cada entrenamiento, ¿no? El, claro, el, el, el entrenador John está sacando buenos atletas. Tiene, tiene a Yuri Labra, tiene a Dina también. Dina quedó segundo puesto en los... Eh, eh, en los 10.000 metros planos, detrás de, de, de Zayda, ¿no? Sí ella, es, sí, ella es nueva en el atletismo, pero es, es, está dando resultados, ¿no? Está dando frutos también, ¿no? Ahora está empezando y yo creo que para empezar está, hizo buenas marcas y yo creo que está para dar más, ¿no? Mucho más creo que... Ella está este, entrenando, no está con esas ganas, pero a veces cuando no hay apoyo, este, los atletas no, no, no entrenan, pues porque por falta de apoyo, por falta de motivación, como cualquier atleta cuando empezamos, o sea, no tenemos ningún apoyo, nada. Y, y como dijo Zaida, ¿no? este, a veces no apuestan por ti, como que cuando ya tienes resultados recién viene el apoyo. Y yo creo que deberían este, apoyar cuando esté empezando el atleta, ¿no? para que así se motive y siga entrenando con más ganas. Claro, ¿tú crees que el, que el gobierno eh, tiene que invertir un poco más en el, eh, en el tema deportivo para, o sea, para, para los talentos del, del, del deporte de varias disciplinas? Tener un sueldo, tener un sueldo para que no se preocupe. Claro, yo creo que eso es, el deporte es muy importante, ¿no? Claro, creo que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que deberían invertir bastante en el deporte, que es fundamental, ¿no? Porque para los niños, la juventud, para que no se vayan a mal camino también, porque el deporte es disciplina. En conclusión, es disciplina y perseverancia. Si un atleta, si un deportista es disciplinado, yo creo que va a llegar lejos, ¿no? Y la perseverancia también, que es un factor muy importante para que logres tus objetivos como, como deportista. Eh, Sole, ¿tú tienes algún apoyo de, de las empresas privadas con ropa deportiva o, o para que tú puedas eh, su, eh, solventar tu, tus gastos en, en tu alimentación? Eh, bueno, por ahora no todavía tuve, sí, sí, tuve apoyo de empresas privadas, pero por ahora aún no, pero... El IPD, ¿no? gracias también a Pat y Nadaf del IPD, que también seguimos entrenando, ¿no? Tal vez por, por el apoyo económico que, que nos da, ¿no? Ah, ya, ya. Pero eh, empresas privadas con ropa deportiva todavía nada. O sea, tú, no, no, no. tú solventas tu, tus gastos. Pero yo creo que, que, claro, yo creo que tú como, como, como deportista eh, de élite y, de, y campeona de 1500, 800. Eh, cinco mil, o sea, eh, deberías tener eh, un apoyo porque el, o sea, porque llegar a, eh, porque llegar a ese nivel eh, no es, no es fácil, no es fácil, se, se requiere de bastante entrenamiento y de invertir tiempo, el tiempo es primordial para, para, o sea, para un deportista, ¿no? Exacto, siempre la alimentación, ¿no? Que si tendríamos apoyo, creo que los deportistas más uh, también se esforzarían, a, estarían entrenando con más ganas, ¿no? Porque tiene apoyo, pero lamentablemente muchos atletas, muchos deportistas no tienen apoyo y por eso lo dejan también, por más que tengan talento, lo dejan. Sí. Parece que el internet está un poco mal de, de nuestra campeona. Nos estaba comentando el tema del, del apoyo de, del, tanto de las empresas que es importante para los, para los deportistas acá en el, en, en el Perú. Hemos tenido pues 
a dos atletas eh, campeonas de, de 1500, de, de 800, de 5000, tanto Zaida Meneses y eh, Soledad Torres. Soledad Torres está entrenando con, con, con Guión Cusi. Y, y, y nada, yo creo que, eh, yo creo que es, siempre el apoyo a un deportista es importante. Parece que, la, que, el, que el internet se le fue a, a Soledad. Nada, eh, yo creo que vamos, eh, vamos a ir viendo que sigan compartiendo pues, este programa, que todavía tenemos eh, unos, unos pocos tiempos más para, para seguir conversando. Y todo lo que, eh, lo que hagan su, su pregunta, eh, vamos a ver las, eh, las preguntas de, los, eh, de nuestros eh, seguidores de la hora de Lima Corre, todos van a entrar pues al sorteo para llevarse las zapatillas I1 y las proteínas UN. Eh, Alejandra dice, gracias a la Alejandrina Donaire, gracias a la Municipalidad de Lima. Eh, eh, Cristian Quispe dice, de saludos, soledad desde el Cusco para el mundo. Un fuerte abrazo pues para, para todo lo del Cusco, para su entrenador eh, John Cusi de, de Soledad. Y también... Eh, Mary, Mary Merino también envía saludos, bien Saida dice, segundo suyón, éxito Saida, buen trabajo en los 5.000 y 10.000 metros planos eh, Daniela Quijen también saludos Saida saludos Saida Meneses, fue lindo verte en tu participación, felicitaciones a todos los seguidores pues eh, Miran Moreno también, saludos profe Yanni Vargas también, saludos Saida Meneses, Marín lo vas a, a lograr amiga, eh, eso es, eso es bueno. Cada, eh, Julia Rivera también, una de, las, una de nuestras grandes eh, atletas eh, seleccionadas eh, de acá, de nuestro, de nuestro Perú, casado también con nuestro amigo Constantino León, también uno de los grandes atletas también olímpicos. Eh, un fuerte abrazo para, para Julia Rivera. Yo creo que vamos a tener también que conversar con, con Julia Rivera para que nos cuente pues todas sus... Uh, todas sus sus anécdotas en, en muchas carreras ganadas de Julia Rivera, tanto a nivel nacional e internacional. Un fuerte abrazo para, para, para Julia Rivera y para su esposo, pues, Constantino León. Eh, Milagros Aguilar, también un fuerte abrazo es del equipo. Alejandra Edil, también grande campeona, dice, John Escalante, dice, amigo Rolando, dale mis, mis cordiales saludos a Seida Meneses, soy un gran admirador. Jonathan Escalante, dice, Saludos para, también para Luisito Sandoval López, también eh, un campeón de campeones, nuestro amigo Luisito Sandoval López. Un fuerte abrazo para Luis Sandoval López, para Alejandrina Donaire y para todos los que nos están viendo. Eh, qué importante es el apoyo a un deportista. Es importante porque, porque muchos de los... Eh, de los deportistas, necesitan pues alimentarse bien, eh, te, tener una buena proteína, un buen calzado, es importante el apoyo para estos deportistas, ¿ya? Bueno, eh, ya parece que ya entró nuestra amiga Soledad, eh, nuevamente, a ver, hola Sole, Sí, creo que ahora sí, Rolando, ya creo que ya el internet lo arreglé. Ya, ahora momento, sí, ya. regresó ahora. nuestra campeona Sole. Eh, Sole, vamos a, a conversar. ¿Quién es tu héroe acá en el Perú? ¿A quién admiras acá en el Perú y a nivel internacional? Cuéntanos. Bueno, como atleta, yo creo que admiro a, a John Cusi, ¿no? Porque... Eh, hay muchos factores que yo admiro a él, ¿no? Por ejemplo, eh, él es este, un atleta muy fuerte, eh, maneja un grupo, él hace el plan de entrenamiento, e encima entrena, o sea, hace tres cosas a la vez, ¿no? Como que yo, yo le pregunto siempre, ¿y cómo haces? De como que el plan lo maneja él, lo hace, y él mismo también entrena el plan que lo realiza él, ¿no? Entonces, como que yo 
me motivó, por ejemplo, el resultado que tuvo en Juegos Panamericanos en Lima en 2019, a mí me sorprendió de verdad, y como que es el motivo de yo también seguir, ¿no? Seguir sus pasos y esforzarme más, porque él cuando se propone algo, lo hace, y es lo que me encanta de él, ¿no? Lo hace, se propone a pesar de las dificultades, a pesar que a veces dicen que por qué corre, que o cosas así, pero él, no, él dijo, no, yo quiero correr, yo quiero correr los Panamericanos, y yo sí lo voy a hacer. Y dicho y hecho, ¿no? Te dedicó al 100%, eh, es muy disciplinado en lo que hace, muy constante, muy perseverante, y yo creo que por eso le admiro a John Cusi, ¿no? Eh, como, como todo. Yo también lo admiro bastante, yo también lo admiro bastante porque es una, una excelente persona, eh, tanto como persona como, como atleta, es humilde. La humildad es importante para un deportista. Yo, yo siempre, yo siempre le digo, la humildad de un deportista te hace ser más grande. La gente va a empezar a hablar muchas cosas, pero, pero no se le caso. Pero lo más importante es demostrar. Y yo creo que John, eh, como entrenador, es excelente, como atleta es excelente y como persona es excelente. O sea, las tres cosas es excelente. Y nada, felicitarte a ti, pues, en verdad. Y a nivel internacional, ¿a quién admiras? Bueno, he tenido la oportunidad de conocer a Gensebe Dibaba. Eh, bueno, es una persona, como dices, ¿no? La clave del éxito también creo que es mientras más uh, nivel eres, mientras más grande como deportista eres, debe ser más humilde. Y eso es lo, lo más importante en un deportista, ¿no? Y a mí a veces me sorprende y me decepciona a algunos deportistas y cuando ya logran algo, ya, o sea, como que ya son, ya sé, ya es como quien dice, ya se creen, ¿no? Y yo siempre dije, ¿no? La humildad te hace grande. Mientras más logros tengas, más humilde hay que ser. Y eso es lo que como persona, ¿no? Es lo que más vales como persona ante cualquier cosa. Y es lo más importante. Y me olvidaba de John Cusi, ¿no? Él siempre ha sido humilde, uh, ha demostrado resultados Uh, así silenciosamente entonces es muy bueno no y siempre ha sido humilde como como Sole como Sole <ríe> Sole eh, si si muchos de ustedes no saben eh, Sole pues eh, ha sido eh, campeona nacional en, en, en mayores en cinco mil mil quinientos mil quinientos mil quinientos cinco mil mil quinientos bronce en, en en cross country, en el campeonato nacional de cross country, o sea, y muchas carreras más ganadas en mayores en, en 3.000, eh, oro, plata, o sea, hablando de Sole, es una, es una atleta humilde y, y casi muchas personas no lo conocen, o sea, yo, eh, tenemos atletas de nivel, campeonas que han representado a, a, a nuestro país, y están ahí silenciosamente escondidos, pero gracias en este programa, gracias a la Municipalidad de Lima, que, que hace pues eh, salir a conocer a esos atletas que, que a veces lo tenemos escondidos, pero nadie sabe quién es Sole, eh, algunas personas nomás saben quién es Sole, es Zaira Meneses, eh, no sale mucho, ¿por qué? Porque, porque quizás eh, no no se, no hay un buen marketing de parte de ellos, pero, pero la humildad de ustedes es importantísimo, Sole, ¿verdad? Eh, eh, mi admiración y felicitaciones hacia tu persona y tanto a ti, tanto a, a, a John, que son excelentes personas. Y cuéntanos un poco, ¿qué, qué emocionante se siente ganar? O sea, ¿Qué se siente ganar, eh, Sole, cuando, cuando tú llegas primer puesto en los 1.500 en 5.000? ¿Qué se siente? O sea, ¿qué dices tú cuando, cuando terminas? Bueno, creo que es algo indescriptible, ¿no? Lo que dices, porque eh, a veces entrenamos con esas ganas, ¿no? De, de lograr una medalla. Nos sacrificamos, a veces entrenamos frío, sol, lluvia, lo que sea, estamos ahí constantemente dando nosotros lo mejor, ¿no? Y llegar a la meta es una satisfacción muy grande, ¿no? Es algo, algo bonito sentir eso que uh, has entrenado duro, 
y luego ganas una medalla, a nivel, ya sea a nivel nacional o internacional, ¿no? Es un logro muy grande, ¿no? Aún más cuando representas a tu país y ganas una medalla de oro y cantan el himno nacional del Perú, ¡ay! Es una sensación muy bonita. Yo creo que todos los atletas sentimos y, y como que no, no podemos explicar esas, ese sentimiento, ¿no? Hacia nuestro Perú, hacia nuestra bandera del Perú. Claro. Eh, Sole, ¿cuál es tu sueño? Como todo atleta, mi sueño ¿no? es llegar a unos Juegos Olímpicos. Eso es, creo que todos los atletas soñamos, ¿no? Soñamos en eso. Y entrenamos, trabajamos para eso también. Nos esforzamos día a día, pero a veces, lamentablemente, una lesión te deja fuera. A veces ya, clasificas a algo, estás a punto de lograr algo y estás entrenando duro. Viene una lesión y como que te estancas ahí, paras un año, medio año, y es frustrante, lamentablemente es frustrante para los atletas, peor que estamos este, acostumbrados a entrenar diario, mañana y tarde, ¿no? Y de un momento a otro parar y, y no entrenar, no hacer nada, como que te choca bastante y es frustrante para los deportistas. Y más aún cuando uh, tienes apoyo, luego te lesionas o algo pasa, te quitan todo el apoyo. En vez de, no sé, apoyarte, seguir colaborando con el deporte, a veces te cortan y como que es este eh, es muy triste, ¿no? Ver algunos atletas pasa, ¿no? Que se lesionan y luego no tienen apoyo y se retiran lamentablemente. Tenemos muchos talentos en el Perú, de verdad tenemos mucho mucho talento en el atletismo, pero a veces por falta de apoyo, falta de economía, porque las zapatillas cuesta caro, ¿no? Es una inversión en realidad, claro. al principio es, es, es un sufrimiento porque no tienes una buena zapatilla, no tienes suplementos, no tienes apoyo de ninguna parte, entonces eso es un poco frustrante, pero creo que cuando llegas a un cierto nivel tienes apoyo, a veces no lo suficientemente, pero por lo menos tienes apoyo y con eso a veces solventas tus gastos, tus necesidades, ¿no? Como, como deportista que eres. Sí, yo creo que esos apoyos van a, van a llegar más adelante con, con, con nuevos gobiernos que van a, a, a sacar adelante pues este, este deporte, Sole. Eh, Sole, ¿alguna recomendación para todos los que nos están viendo en vivo eh, para finalizar ya el, el, el programa? ¿Verdad? Ha sido un gusto de haber estado contigo. ¿Alguna recomendación para que para todo lo que nos están viendo en vivo de parte de una campeona, Soledad Torres. Bueno, eh, yo les recomiendo ¿no? que, que practiquen este lindo deporte, que es, que es muy bonito ¿no? y es bueno para nuestra salud misma. ¿no? Yo creo que hay que incentivar también a los niños eh, para que puedan participar y no se vayan este, a mal camino, ¿no? que, que vayan por el camino correcto, porque el deporte es salud, es vida. Gracias, Sole. ¿Algún saludito para tu familia, para tu esposo? <risa> Saludos para, para toda mi familia, eh, también este, a mi distrito ¿no? de Chinchihuas y el paraíso escondido. ¿no? <risa> y acá a mi familia, John Cus y mi hijito y toda mi familia que está acá en la casa, estamos en Cusco. Bueno, pues este, más bien agradecerle a usted, eh, Rolando, por la entrevista y a la municipalidad, ¿no? que está apoyando para que eh, conozcan a más deportistas y sigan colaborando y conocer a todos los deportistas a nivel nacional e internacional. Gracias, Sole. Siempre cuando hay una persona adecuada en, en, en cualquier gestión es importante. Es importante por eso poner a las personas adecuadas. ¿ves? Eso hace pues crecer más. ¿ya? Eh, yo estoy muy, muy feliz de de haberte tenido en este programa, eh, Sole, quizás más adelante vamos a seguir eh, conversando mejor, nos vas a ir contando todo, todo tu, tu, tu proyecto, y, y nada, muchos éxitos, pues, en los 42 kilómetros, eh, nosotros vamos a estar también ahí en, el, en el, la línea de partida, alentándote, haciéndote la entrevista ahí, a todos los que, los que van a participar para clasificarse para Tokio. Eh, un fuerte abrazo, eh, Sole, y muchos éxitos, tanto para ti, tanto para, para tu familia, para John, y feliz día, feliz día a todos, feliz día a todos los, 
los trabajadores que día a día eh, ustedes trabajan en el entrenamiento, tú trabajas en casa, trabajas en tu entrenamiento, tienes que atender a tu, a tu, a tu hijo y, y eso es admirable, eso es admirable de una atleta. Un fuerte abrazo, eh, Sole, y muchos éxitos. Muchas gracias, Rolando. Ya, ya es pronto, nos estaremos viendo. Gracias, Sole. Ahí gracias. nos vamos a ver en la pista. Un fuerte abrazo. Bueno, Igualmente. Ahora, vamos a pasar, ahora vamos a pasar al sorteo esperado. ¿Quién es el afortunado o la afortunada que se ha sacado las zapatillas I1 y las proteínas UN? Ah, tenemos dos. Tenemos dos. Una dama y un varón. A ver, vamos a empezar primero con la dama. Victoria Berrocal. Victoria Berrocal se sacó las zapatillas I1. Gracias a nuestro auspiciador I1 se lleva pues sus zapatillas Victoria Berrocal. Eh, se llevó sus zapatillas I1. Comunicarse al número del que está ahí en, el, en la página ahí para que le dé su talla y para que vaya a recoger pues sus zapatillas a Iguan. Vamos a ver al ganador de las proteínas UN. El ganador de las proteínas UN es Ricardo Palacios. Ricardo Palacios se ganó su caja de UN, su proteína de UN. También ahí comunicarse ahí en el número que está ahí en la página para que le diga qué día van a recoger su premio. Gracias a todos ustedes chicos y, y el próximo sábado tenemos a uno de los grandes corredores a nivel internacional, nada más ni nada menos, Silvio Guerra, el atleta ecuatoriano Silvio Guerra, que ha quedado segundo puesto en la maratón de Boston, en la reconocida maratón de Boston, quedó segundo puesto quedó cuarto puesto en la maratón de Nueva York y ganó muchas carreras, corrió en la, en la carrera San Silvestre y muchas carreras ganadas, eso vamos a tener el día sábado, el sábado 8, vamos a tener a Silvio Guerra, al ecuatoriano, a un atleta de élite, vamos a tener acá en la hora de Lima Corre, así que que no se lo pierdan chicos, vayan alistando sus preguntas, que Silvio Guerra nos va a decir pues cómo ha hecho para llegar segundo puesto en la maratón de Boston, la maratón de Boston corren pues atletas de élite a nivel internacional con, con grandes tiempos y no se lo pierdan el próximo sábado en la hora de Lima Corre, quiero saludar a todo el equipo de Renuévate de Lima Corre con Brenda Aguilar eh, Víctor Jim Junior a todo el equipo y también al subgerente de deporte Roy Collery por su día a seguir trabajando chicos y también agradecer pues a nuestro equipo de comunicaciones también a Joel por su día, feliz día Joel y gracias por siempre apoyarnos pues en el programa La Hora de Lima Corre un fuerte abrazo, feliz día para todos ustedes y a todos los que nos están viendo en vivo. Un fuerte abrazo, síganlo pasando bien en familia. A cuidarse chicos, a ponerse la mascarilla y su alcohol. Un fuerte abrazo para todos, hasta el próximo sábado. Gracias, buenas noches.